齐一先生。过来。你等什么？你是怕我碰你，还是怕我不碰你？那，你是想碰我，还是不想碰我？陆小姐，对不起。我只想过个安稳的日子，我们真不合适。不是，合不合适，我们都没试过。你怎么知道不合适啊？我现在并没有结婚的打算。苏小琪，我是看着你长得漂亮才选择你。别忘了，你的继母可是拿了我的好处废的。你想想看看，你跟我在一起，吃香喝辣的多好。谁拿了你的好处，你去找他呀！我不奉陪。我本以为我可以有时间慢慢巩固我们之间的感情，可是现在太多人觊觎你了，别跟其他人联姻，好不好？你怎么哭了？没事，就是眼睛进沙子。明天有个晚宴，你跟我一起去。是，订婚宴吗？准确来说，是我的先妻。秦先生放心，我。一定当个专职的女伴。干杯！来，这不是那谁吗？啊，秦先生，没想到您真的来参加晚宴了。你旁边的这是谁呀、啊？怎么从来没见过？怎么带到这种场合来了？是啊。秦先生，我去趟卫生间。嗯、<笑>放轻松，苏唐，他们不敢吃了你。哟<笑>，躲这儿补妆呢，您是得好好补一补，否则像你这种不入流的小明星，要不是秦淮哥哥。你该不会真以为自己有资格能参加这种级别的晚宴？我并不认为宋小姐堵在门口是什么高级的行为，麻烦你让一让。你嚣张什么啊？你就是傍上了秦淮哥哥。我确实非常感激秦先生带我来开眼界、长见识。宋小姐，你先忙，我先出去。站住！我同意让你走吗？我和秦淮哥哥马上就要订婚了，你还不知羞耻的黏着他，苏唐。像你这种女人，秦淮哥哥就是玩玩。他今天能带你来，明天就能带别人来，不要太得意。不管带谁来，反正不是带你，对不对？宋小姐跟秦先生还没订婚，管的未免也太宽了。啊！宋小姐竟然这么爱哭，那我就让你哭不够。哎，谁要跟你玩水？忘了，秦淮哥哥是我的，滚他远点！再敢惹，要你滚开！完了，这样出去肯定会让秦淮出丑，不如先找个借口回去再说。算了，他这会儿肯定正忙着应酬，哪有空搭理我？不等了，回去再说。先生，他果然生气了。秦先生，我错了。知道自己错在哪吗？我，我没有做好一名女伴的本分，还弄脏了你送我的衣服。错，继续想。我，我不应该和宋琳琳有争执。错。
，能给一点友情提示吗？怎么就挑了你这么一个笨蛋？你要记住，做我情怀的女人，欺负别人可以，但是不可以被别人欺负，不然丢的可不是你的脸，而是我的。愣什么神？记住了吗？嗯，秦先生，你放心，我小学可是一打二的狠角色，以后谁要是敢欺负我，我一定还回去。秦怀哥哥，这么新奇。别气，回家吧。啊！你这回家吗？先收点利息。糖糖，外面有人要见你。谢谢，你笑什么？宋小姐看来昨天晚上好像睡得不太好啊，特意跑来剧组找我，是有什么好事吗？你以为我是来找你的？既然不是来找我的，那我就先走了。哎，那我就开门见山了。你应该也知道，我来找你是为什么？我跟金乖哥哥马上就要订婚了。我很喜欢他，妈妈也很喜欢我，已经同意我做秦家的儿媳。可是，在我看来，秦淮好像并没有要娶你的意思，只是暂时没有同意。你知道我们两家结合会给秦宋两家带来多大的助力吗？跟你说了，你也不懂。毕竟，以你的家庭背景，不支持你做这样的想象。这里是五百万，立马六个亿。毕竟你刚进娱乐圈，五百万。想必还没见过吧？没想到宋小姐辛苦想了一晚上，就想到这么简单粗暴的招数来对付我。简单粗暴没关系，管用就行。我劝你趁着现在这个机会，能多捞一点是一点。毕竟像我这样一次性拿出五百万的人，也不是太多。有一个财大气粗的爹，可真是好命啊！宋小姐真是好命。这些你羡慕也没用，看清楚你跟秦怀哥哥的差距就好。好说好说。我这个人呢，非常的听劝。那我先走了。这个宋玲玲还真是人傻钱多，这么多钱不用白不用。哦，苏小姐，你回来了，您电话打不通，秦先生在书房等您好久了。什么？我马上过去。秦先生，我今天手机没电了，气氛有点不对劲儿，生气了。我没有惹过他，是我宋玲玲的事，还是小心试探他？忙了一天了，你要不要休息会儿？我想跟你汇报一件事，今天宋玲玲来剧组找我了，你要不要猜猜看，她来找我干什么？啊！你倒是学会给我卖关子。本来以为他来找我有什么好手段呢，上次被他整了，我想这次可不能输给他，不能丢了秦先生的面子嘛。只是我没想到，他竟然是来给我送钱来了，我怕他反悔，立马就去花了，还给你买了礼物，剩下的都在这里，全部上交。哎呀，你不会怪我用情敌的钱小小的收平一下吧？这算是一笔巨款。你不心动吗？心动当然心动啊！但他欺负我，我不能让他开心。而且他竟然想用钱买走秦先生，那可不行！你在我这里是青青不惯的男人，挑了好久才挑到这个。宋明，秦先生，就算没有十分满意，打个几个好不好？
齐先生，你能不能给你打个及格分，就看你的表现。这里是书房，所以呢，齐先生，不要再听话。秦淮哥哥，宋小姐这么早过来，是有什么事吗？我昨天发了一段视频给你，你一直没有回复，不知道你有没有收到？你是说这个吗？啊，对，就是这个。这个苏桃在你面前表现的那么乖，实际上为了钱，随时可能背叛离开你啊。那你呢？娱乐圈的女人。为了上位，什么都能做出来。我不一样，我喜欢你是真心的。你为什么就不能考虑考虑我呢？因为父母觉得合适，因为你喜欢我，我们就要在一起。不是那个意思。你给我一个机会，我会让你知道，我比他更好的。你好与坏，跟我什么关系？宋小姐，如果你是代表宋总来谈生意，我很欢迎；但如果是因为你的私事，我想我没有兴趣。擅闯别人的办公室，我想宋总知道，他会告诉你什么叫该有的规矩，听懂吗？对不起，我不是故意打扰你的，我以后会注意。没有以后，这五百万给你，我的女人，零花钱我自己会。哎，他为什么一眼都不肯看我呢？甘心，我不能让这个贱人继续缠着秦淮哥哥。喂，柳阿姨，是我，我是琳琳。秦淮哥哥现在跟一个爱钱的小明星在一起，他现在很讨厌我，我是不是没机会了？你放心，秦淮是我儿子，什么样的人能进我秦家的门，我说了算。好了好了，傻孩子，别哭了，赶紧回去好好休息。嗯。妈，你怎么突然有空打电话给我？儿子，妈妈没想到这宋琳琳居然这么无事，还跑去打扰你工作。你要是不喜欢这样的，妈妈重新帮你物色。你怎么突然着急这件事了？我听琳琳说，你跟一个小演员挺好的。娱乐圈的女人都心机深，你可别瞎来。他如果心机深的话，娱乐圈的其他女人就得用海底针形容了。糖糖，听我的没错吧？现在啊，你跟秦淮简直是进展飞速。每天一个草莓叶，好甜蜜哦！哎呀，你怎么不提醒我？<笑>啊，你就是那个宋琳琳吧？就算你喜欢秦淮，也没必要天天到剧组门口来挡我们家糖糖吧？让苏糖，你到底有什么好？居然敢跟我讲秦淮哥哥！我那么喜欢他，他居然连看都不看我一眼！又来看你这个心机女！你要是问了他为什么喜欢我？其实我也不知道啊，但要是实在让我回答你的话，那大概是因为我比你美。<笑>你你不就是仗着比我好看吗？对呀、啊，你不就是仗着比我有钱吗？你凭什么？你这贱女人！糖糖，糖糖，你没事吧？奇怪，为什么我就是被拖了一下，我的肚子就这么疼啊？你流血了，你不会是流产了吧？秦先生，你快过来看看吧，宋琳琳推了糖糖，糖糖现在还流了好多血。什么？好像，好像流产了。秦淮哥哥，对不起，我不是故意伤害她的，我不知道她怀孕了。马上送回家，我安排医生。流产？什么情况？仔细想想，确实有几次没有做好措施。秦先生，苏小姐没事，只是女孩子嘛，总有那么几天，多喝热水就行了。我先走了。所以说肚子痛只是因为来了大姨妈，只是因为痛经啊。
，吓死我了！姑奶奶，不是你先说流产，先吓我们的吗？既然没什么事，你们先回去吧。你好好休息。嗯，我先出去了。你还在这干啥？走吧。你可真能惹事！拖鞋都没来得及换，是在担心我，所以急着跑来了吗？想问什么？问吧。你刚刚是不是也以为我怀孕了？嗯。如果我真的怀孕了，怎么办？那你打算怎么办？他的眼神为什么那么冰冷？瞬间将我所有的幻想都打掉了。他应该不想要我的孩子。抱歉，我刚刚就是开个玩笑。我们每次都有做错事嘛，我怎么可能会怀孕呢？对吧？况且，我也不想那么早当妈妈。这样的话才是他爱听的。可是，为什么说出来的那一瞬间，心还是好痛？苏唐，好好休息，你别想太多。我也不知道想听他怎样的回应。我和他现在的关系应该是无法再进一步，喜欢，甚至爱。如果真的有了孩子，想到要打掉他，绝对是无法接受。现在我应该庆幸，不是真的怀孕，否则我肯定无法做出选择。小姐，秦先生临走的时候嘱咐我，让我给你备一份早餐。谢谢。啊，对了，他还给你留了一个快递，让您亲自拆。什么快递啊？苏小姐怎么了？没事，你去忙吧。来，好。他是因为我怀孕，还是因为我受伤才送了这些？我看秦淮对你很上心啊，昨晚穿着拖鞋，匆匆下来就接你了。知道他今天啊，在外面浪了几天，终于舍得回剧组了。你知不知道，因为你耽误了剧组多少功夫啊？孟老师教训的是，这次是我的失误，下次会尽量避免出同样的状况。糖糖这几天是没有戏的，而且他休假，跟导演请假。你是什么东西？啊？这里有你说话的份吗？你这是什么意思？没什么意思，就是教训教训你那不会做事的助理。凡事都要讲规矩，不要仗着有人撑腰，就无法无天顶撞前辈。是吗？替我教育助理，看我不爽冲我来就好了呀！我苏唐的人，不是你有资格碰的。唐唐，算了，暂时忍一口气。没关系，我不想给你添麻烦。忍忍忍，都骑到我头上来了，我怎么忍啊？今天他敢打你，明天就敢打我。你因为我遭殃，我怎么能忍？你的助理，我打就打了，你能怎样？你千不该万不该打了我视若亲人的助理。我平时宝贝他还来不及了，别打阿猫阿狗，更别想欺负他。怎么，你敢拿我怎么样？<笑>这一巴掌是带甜甜打的，苏唐，你敢打我？这一巴掌是我免费送你，奉劝你以后先管好自己，再去管别人家助理。吵什么吵？要是耽误工作进度的话，下午都别休息了。导演，他打我，你看看我的脸啊！知道了，又不是瞎子。化妆师，来，拿两块冰给他敷一下。我不敷。你们全部都助纣为虐，这戏我不拍了。苏唐，我告诉你，我不会让你好过的。你完了。苏唐，平常看你跟小白兔一样，今天这么强势。不好意思啊，把你的女主给气跑了。没事儿，就当我有时间休息了。好好努力啊，苏唐。嗯、这个男主角。平常都不说话的，没想到性格这么暖啊！走吧，我们去背台词。我们先走了。你还让我帮你照顾小嫂子
我小嫂子可厉害，女朱颜打的助理，她当场就打过去了。我怕小嫂子害怕，还特意过去安慰了她一下。记住，你现在欠我一顿啊！你又欠打了。这个苏唐简直欺人太甚！宋小姐，那也不是我不帮你，你看他帮我打的，我一定要还回去。看来他还真有两下子，我一会儿打两百万给您，算补偿你的。不行，我咽不下这口气，我要发微博，凭我的影响力，我让他吃不了兜着走。嗯，苏唐，这下我看你还怎么跟我恨。哼，唐唐唐唐，完了完了，木婉竟然发微博骂你，他还艾特你。没事，这事不是我们的问题，不用怕。苏唐，放平心态。虽然大家都知道这件事是孟晚闹起来的，但他的粉丝量摆在那里，你还是想想怎么处理吧。哇，好丰盛啊！今天我快饿死了。慢点吃，没人跟你抢。秦先生，我要跟你坦白。你吃饱了吗？看你一脸视死如归的表情，没吃饱你先吃饱再说吧。呃，秦先生，喝茶吗？饭后不饮茶。啊，那我帮你揉揉肩膀吧。这个这个力度怎么样？重一点。啊，这样呢？嗯。秦先生，你要不然去沙发上趴着。我帮你按按腰，像你这样天天坐办公室的人，腰或多或少都有些问题。我的腰有没有问题，你不应该是最清楚。你明明知道我说的不是这个。今天这么卖力表现，是不是又惹了什么事啊？报告秦先生，我没有。啊啊！今天惹的事情我都知道。你是不是也看到微博了？当时孟婉恶人先告状的。手机给我。嗯，这是他小号。在娱乐圈混，不要害怕被骂。危机往往也伴随着机遇，只要你没有做错，等事情澄清以后，骂声就会成为赞赏，就是你快速翻身的好机会。这是你翻身的好机会。甜甜，糖糖。你可真有办法哎！你是怎么找到监控录像发到网上的？现在网上的人都在骂孟晚，夸你有骨气呢。你现在粉丝都涨了一百万了。你这件事我已经帮你解决了。你要如何报答我？我，我已经是你的人了。你想让我怎么报答，我就怎么报答。但是，人家大姨妈还没有走，要过两天。你这脑瓜子想什么呢？我是说你按摩手法不错，今天我要泡澡，你就好好的替我按摩。我错了，总想些乱七八糟的东西。你是什么做的？怎么这么可爱？今天都有什么安排？苏小姐，苏小姐，哎，这位记者，你是想问什么问题是吗？要不抓紧点时间，我们糖糖等一下还要拍戏呢。好的，好的，我想问苏小姐，孟晚这是第一次在剧组欺压你吗？如果是算上动手的话，那就是他第一次。这次的视频曝光出来，有人说苏小姐是一个非常彪悍的人。苏小姐有没有因为这个彪悍而担心脱粉呢？之前呢，我还是娱乐圈中的一个十八线。没有作品、没有名气的一个小透明。经过了昨天的这件事情曝光，我的微博一夜之间涨了一百万的关注量。我想，关注我的人应该是不会在乎我是否彪悍，而喜欢我的粉丝呢，可能也就是喜欢我的这份真实吧。有人说，苏小姐之所以能出演日出的女二号，就是因为背后有秦淮这个金融大鳄在支持，而这部剧的最大投资人就是她。
。而苏小姐之所以能签下经纪公司，也是因为你所在的经纪公司背后的东家就是秦淮，所以你跟秦淮先生有着不一般的关系吗？这部剧是秦先生投资，我也是进了剧组以后才知道的。公司背后的股东是谁，不是我这样小小新人能够知道的。至于我跟秦先生的关系，我就不明白了。如果我这样和秦淮是你们讲的这种关系的话，那孟晚还敢这样在剧组找我的茬吗？还是说你觉得我的资质不行，长得不够美，吃不了娱乐圈的这碗饭呢？不过我还真希望和秦先生是你们讲的这种关系，毕竟他年少多金，长得又帅，家世还好，又有本事，比手机里那些只会要钱的纸片老公可强多了。哎，对了，如果你要是有秦先生的联系方式的话，一定要给我，我好跟他攀攀关系。好啦，大家都散了吧，我们今天要去拍戏了。你这个安排也算白费了，苏唐这个女人。居然公开那么说秦淮哥哥，真是得了偏压卖乖。我也没想到他竟然踩着上位了。不行，我一定要翻身。秦先生，你怎么来了？苏小姐、啊，如果你们有秦先生的联系方式，一定要记得给我。怎么了？刚才面对记者的时候，不是挺能说的吗？我是因为经纪人帮我准备了答题稿啦。陪我去个地方，顺便做点事情。什么事啊？去了你知道吗？这不是孟晚吗？我老婆看电视可喜欢她了。张总，这里有人。张总，哎，秦总，来来来，这边请。张总。你不是说过要帮我出头吗？这个苏唐就是秦淮身边的女人。孟晚，当着秦总面怎么说话呢？赶快道歉！什么？想要给苏唐道歉？做梦！哎、张铁发，你这个没良心的！我为你生儿育女，你就看我这么被别人欺负？啊！我去追他。怎么？你同情他？这个张总结婚已经很多年了，孟晚跟在他身边当小三当了这么久，受再大的气也是自找的，你没必要同情。知道了，秦先生，谢谢你替我报仇。可是秦淮，你以后也会这样对我吗？如果有一天我也犯了错误，我的命运是否也跟他一样，喜欢上自己的金主？这在最开始。是不是就是一个错误？我虽然是你后妈，但你打小哪样吃的喝的不是花了家里的钱？现在既然有人看上你，你就识相点，赶紧嫁过去，我好拉回彩礼钱。不要，我不要去相亲。啊、别怕，我保护你。糖糖，糖糖，糖糖，做噩梦了、嗯。你太不安分了，可以说下做了什么梦了、啊？秦先生，没事，有我。啊！怎么现在才接电话？你得罪了导演跟秦淮，现在被舆论扒出来，你被张总包养，剧组那儿要跟你解约，让苏唐做女一了。无所谓了，我已经看透这个圈子了，解了就解了吧。你在喝酒？你难道不想大红大紫了吗？你的孩子还在张总那里养着，你不想要回来了？你别说了，你以为我不想吗？你既然想，就要努力把孩子抢回来。只要你能豁得出去，那你肯定需要挣更多的钱，才能打得起官司
，想说什么就直说，别跟我拐弯抹角的。去找苏唐道歉，把你的女一号拿回来。这场面试戏呢，你要知道，女主角在学校的时候是非常优秀的，然后她长得也非常漂亮，所以她去面试的时候呢，应该是觉得这个职位对她来说是信手拈来，而为她量身定做的。所以我觉得在这场戏中，你应该要表现的那种意气风发。嗯，谢谢你，青阳这么帮我。<笑>没事我也是想等一下小恩基几条，给大家节省点时间。苏唐，救救我！莫婉，有什么话你你起来再说好吗？之前是我不好，我不应该在剧组处处针对你，你原谅我好不好？如果你还生气，我打了你的助理，你就再打我两巴掌消消气。哎，够了够了，我们早就两情了。你先起来好好说好吗？你要是再这样，那咱们就没什么好聊的。你是有事求我吧？嗯，我想了好久，我想重新回剧组拍戏。哎，孟晚，苏唐刚做回女主角，你现在回来是想让苏唐回去做配角吗？苏唐，你知道我的处境，可以请你跟秦总求个情吗？让我重回剧组，我会去和秦淮说的。导演也不想让你走，你走了，他做的那些事都要重复。导演，要不然让孟晚回来继续演戏吧。那好吧，听你的。哎，孟晚，你回来了以后，可不能继续像以前一样了啊。嗯，谢谢你，导演，谢谢你，苏唐。秦先生，你回来啦！你说导演答应孟晚回来，在我的意料之中，可他为什么那么开心啊？总感觉哪里怪怪的，但是我又说不上来。估计你们导演也是当时被孟晚罢演给气得脑子一热，而且也不敢得罪我，就这么去了。其实啊，他还是很想让他回来。导演也是个老狐狸，他也是聪明人，知道找你，不来找我。哎，你最近这又是研究什么符号呢？嗯，这个是有粉丝找我签名。你的名字这样写才好看。会了，还需要再练习一下。我可以把这个当成我的微信头像吗？<笑>嗯、先生，我还是第一次看见你这么想。没让你见过的第一次多了，要不要都见见？老秦，来了来了，还没有啊？亲爱的，我们还玩吗？哎呀，我还不是担心你那儿子被那个小演员蒙蔽了双眼。现在这娱乐圈有多乱，你又不是不知道。咱儿子条件那么好，我是担心他吃亏。也真是。不知道什么情况，就去投资个什么经纪公司。我之前给他介绍那好人家的女儿，他看都不看一眼。哎，真的是要把我气死了。你拉我们回去干啥？哎，算了，我给秦欢打个电话。你别，千万不要让你儿子知道。我觉得这事儿啊，有点不对劲儿。我想搞个突然偷袭，去调查调查这小演员到底是什么人。揭穿他的真面目，长得还挺漂亮，原来儿子喜欢这种类型的。糖糖，好了，谢谢。那个美女过来。哎，你干什么？化妆。你这劣质化妆品，可别把我脸画坏了。我化妆怎么上镜？苏糖老师也是用这套化妆品。苏糖。他就是苏糖啊，阿姨，您要是有顾虑，我助理那儿有我的私人化妆品，您可以用。化妆师，嗯，但要是得罪了化妆师，他们会故意给你画丑丑的妆，到时候上镜就不美。苏、啊、糖，你人真好，你处男朋友了吗？哎，我有个儿子，你要不要考虑一下？暂时没有啊，艺人是不可以谈恋爱的啊。那你为什么进娱乐圈？因为收入高。嗯，要是能做了女主，收入会更高呢。果然是个见钱眼开、真名逐利的女人。青阳
完了，是我侄子。那谁啊？群雅阿姨，我们拍戏去吧。哎，糖糖，今天累坏了吧？总算是收工了。我告诉你个好消息啊，嗯，公司说给你接了收视第一的综艺，订了今晚的机票已经。要去外地啊？我，我得问一下秦淮的意见。哎呀，糖糖，我知道你喜欢秦总，但是你现在红了，只有你努力往上爬，越红了之后，你才能与秦总越般配呀、啊。嗯，知道了，去。咱们这个综艺节目组是真不错，你看，还给咱们准备了冷餐。孟晚一起，哎，苏糖，这里。宋明明，你怎么在这儿？既然秦淮哥哥喜欢小明星。某些人又没用，我只好亲自出马，变成秦淮哥哥喜欢的样子了。你是说你也要进娱乐圈？你等着，我一定会红过你。哼！咱们别理他，幸好你只是飞行嘉宾，只录一期，一人会有分组。我看能不能跟导演组沟通一下，让你跟秦央在一起。好啊。早上好呀！早上好啊！我们本来是来突击拍摄的，没想到你状态这么好，连我都有些吃惊。主要是我有些老干部作风，早睡早起的都习惯了。你怕是唯一一个在突击表现中还表现如此完美的艺人。啊！啊看来我的同事征股成功了。苏唐、宋琳琳，今天第一眼看到的人会自动组队，恭喜你们组队成功。来，先通知一下。现在大家都到齐了，今天的任务是找到公园里的五色球，先获胜的人能得到下一步线索。一个小时，计时，开始。好，到底能在哪儿？怎么才能找到？好热。宋丽丽，你又想做什么？你待在秦华哥哥的身边就已经得罪我了。我想干嘛？很简单，你离开秦淮就好了。你到底想干什么？你现在立马打电话给秦淮哥哥说要跟他分手，否则我也不知道这个男人会做出什么。好啊，我下来打吧，我找一下秦总的电话。啊、别动！你说我敢不敢在你的脸上戳一个洞、啊？苏唐，你别乱来！怎么了？有什么事吗？秦淮，我想你了，很想很想。你别乱来！我错了，我退出。我不拍了，行不行？那你让你的人把刀放下，滚！你赶快把刀放下！苏唐，把簪子放下，万一触到我的脸怎么办？你怎么来了？孟甜甜都告诉我了，我已经让宋家管好他们的女儿。你放心，我不会让你白受委屈的。我才不委屈呢，我已经报过仇了。你没看到我拿今天的簪子戳在宋玲玲脸上时，她的表情真的特别精彩。都说了，我很厉害的，绝对不会让别人欺负我的。那还不睡觉？拿这个做什么？那还不是因为秦先生你不在，我睡不着吗？唐唐，以后叫我秦淮。你说什么？早上不是还打电话哭着叫我名字？以后都这么叫吧。秦淮。嗯。秦淮，秦淮，秦淮，秦淮。你是复读机吗？好开心啊！甜甜，你不用老是跟着我，那是个意外。你看我现在不是好好的吗？就是因为意外才吓人。糖糖，我。
我觉得我好没用啊！你看别人家的助理，能写新闻稿，还能给艺人化妆，还能单能台能打人，我什么都不会，还需要你来照顾我，替我出气，你会不会嫌弃我呀？怎么会呢？他想要对付，就算没你也会有别人，而且我都没事了，你别自责了，我们永远都是好姐妹。接下来我拍戏，努力搞事业。好，嗯。没事吧，梦婉？这场戏我总是顺不下来，我应该怎么演啊？不会，没事儿。但是啊，一定要多看剧本，想一想。这场戏是你跟男朋友吵架，而不是你男朋友黏着你。嗯，这么简单的角色，比如我骂你的时候，闭嘴就憋着嘴，再不行就揉揉眼睛，把眼睛红着，含着泪也行啊。但是你不能眼睛一直睁着，要不然呀。不知道的还以为你是整容脸做不出表情呢。哦、oh. ，还有我跟你说，你这个角色是非常骄傲的，不管跟男朋友吵架有多痛心，你第二天依旧欢欢喜喜的去上班。我冤枉你是冤枉你，但是你没错。谢谢你啊，孟晚，我会好好揣摩的。没事，你可别谢我，我只是不想让你继续 NG， 耽误我的时间而已。还有，我今天也很费劲，你好好努力一下。演技一定能提升，嗯，再不行下一场涂点风油精，保管你能哭上十几分钟。我才不要呢，我能哭出来。好康，思彤，演的不错，中午加鸡腿，加油啊！谢谢导演。怎么回事啊？演技一下子上升了好几个维度。康康。秦总电话，喂，你还在剧组吗？嗯，我今天的工作量完成了，但是剧组大部分人现在还在，在剧组多待一会儿，有事儿啊。苏唐，唐唐，嗯，秦总来了，别愣着呀。今天苏唐生日，感谢剧组同仁对苏唐的照顾，我请大家吃蛋糕。来，大家都过来啊，往这边坐。来来来，还有蛋糕呢！生日快乐！生日快乐！见面见面，谢谢。大家都有蛋糕请，我多年没有人为我过过生日，看你来请一下吧，糖糖。啊，生日快乐！祝你年年有今日，岁岁有今朝。谢谢。这便宜儿子居然对这个苏糖这么上心。哎，你怎么看上去不太高兴啊？走，吃蛋糕去。啊，我不去。我年纪大，吃不了甜食。那我去了啊，嗯、拜拜。那是谁？是我刚认识的一个阿姨，她人特别热情。那个背影怎么那么像我？哎，吓死我了，差点没发现了。好漂亮的钻石项链，漂亮，对呀、啊，喜欢吗？嗯，要不要我给你戴上？哎、太甜了，两个人好般配啊，真好啊。喂，老婆，老公，我吃醋了。咱这个宝贝儿子居然给那个小妖精过生日，比我这个老妈还上心呢！别生气啊，你还有我呀，男大不中留。明天就陪你去逛街，扫荡，你想买什么就买什么，全都买下来。我一定要撕开那个女人的真面，我要让儿子看看他的真实滋味，趁早把他一脚踹。你怎么这样说儿子呀？你觉得咱们儿子像是个沉迷于美色的昏庸之人吗？这几天你不是说在剧组跟苏唐相处的挺好的？哼，都是那个女人收买人心的套路。娱乐圈这么复杂，一个个都跟戏精一样。苏唐，你这掉那么多女人，段位肯定不低。看好了，我一定会刺开那个女人的真实面目。唐唐，你们俩现在进展的怎么样啊？我之前的提议。没错吧？你什么时候变得这么八卦了？
。苏糖啊，大家都去吃饭了，你没去啊？刘阿姨，我还不饿。呃，那个苏糖，昨天跟你庆生的那个男生，他是你男朋友吗？我经常在网上看到他，他只是跟我关系比较好的一个朋友而已。啊，这样啊，我感觉你俩好像挺亲密的。不过。我前段时间在网上好像看到他要和一个什么大集团的千金订婚，这是真的是假的呀？这个，阿姨，我们糖糖等下还有戏份，你们待会儿再聊。好，糖糖，这个我今天来剧组来的比较早，就听工作人员八卦了一会儿。这个柳阿姨昨天躲在角落里偷窥了你和齐怀老半天，看起来贼头贼脑的。而且你看他啊，半点娱乐圈跟演艺的事都不懂，还说自己酷爱演戏，有什么自己说漏嘴啊？感觉还是挺瞧不起娱乐圈的。不会吧？我看柳阿姨人挺真诚的。这个柳阿姨该不会是杜玲玲派来的吧？反正我是觉得不对劲，你自己可得多留个心眼啊。嗯孟老师，咱俩对一下这接下来的戏呗、啊？可以啊。这个、这个、苏糖，那个阿姨跟你说个事儿呗。啊，苏糖，那个你要是和昨天那个小伙子不是一对的话，你看阿姨给你做什么形象？阿姨，您的好意我心领了，但是我还没有找男朋友的打算。哎呀，其实吧。我不是前段时间在组里得了你不少照顾吗？我这个侄子啊，听说了之后，他就一直想感谢你，就是想请你吃顿饭，你看行吗？他难道是宋玲玲的亲戚，想要从我这里下手，让我离开秦国？哎呀，我这侄子啊，今年二十五岁，年轻有为，长得帅，你要不考虑考虑嘛？哪怕当个朋友也行啊。好啊，我去。<笑>行啊，那就这么说定了啊。哎，好嘞。我倒要看看你们到底想做什么。齐怀，我有点事想跟你说。嗯，你还记得上次我过生日时候，你看见的那个阿姨吗？她非要给我做媒，说介绍她的侄子给我认识。你知道她叫什么吗？她好像姓柳。姓柳。嗯。说是要感谢我在剧组对他的照顾，要让他侄子请我吃饭，地点在滨江路的七十八号，时间是明天中午。没事，你去吧，就当是陪他们玩玩。洋洋，等会儿人来了，你可要散发你男人的魅力，让他爱上你。婶儿，到底是谁啊？神神秘秘的。哎呀，你就别管了，哎，这个做就对了。啊！好，秦影，刘阿姨，你们认识啊？啊，不认识。这位小姐，你认识我吗？开玩笑，要被我婶知道我还在当演员，非得捅到我爸妈那里不可。就我爸的脾气，非得揍死我。啊，不认识。我之前和他在一个晚宴上遇到过。啊好。那就好，那就好。苏糖，今天你想吃什么就点什么，我这侄子不差钱。<笑>让你勾引你儿子的媳妇儿，婶儿，你可真是我亲婶儿。<笑>这个苏小姐，虽然我们是第一次见面，但是呢，我婶婶对我提起你很多次了，她一直说你在剧组非常照顾她，然后呢，让我特意为你准备一份见面礼，希望你不要嫌弃啊。之前怎么没看出来秦阳这么喜欢炫富？而且他居然是柳阿姨的侄子。嗯，呃，感谢你照顾我婶儿。虽然呢，我也没什么好送你的，就送你一辆车。嗯。秦阳，这个太贵重了，我不能收，你收回去吧。哎呀，苏糖，这车这玩意儿，对于我们家洋洋来说，那就是九牛一毛，<笑>你收起来。收下吧。哎，这个我真不能收，太贵重了。喂，对
，我现在正和柳阿姨还有她侄子在一块呢。你往门口看。啊！这个是秦淮，秦淮，这是我之前跟你提到过的柳阿姨，还有她侄子秦阳。我正好路过，想着你在这边吃饭，顺便就来看看。他们认识？你吃饭了吗？没有，正好一起。有位先生在我们店订了束鲜花，签收人是苏糖，请问哪位是苏小姐？我是。这是秦先生送给您的鲜花，请签收。这花是你送的？谁送的花？现在不敢承认。谁送的花？现在不敢承认。啊，我我送的。谢谢你啊，青阳，我很喜欢。看他们好像真的认识，我不如先离开，让他们好好聊聊再说。我去一趟卫生间，你们先聊。嗯、这花。怎么回事，哥？我的亲哥，我真的不是故意的，我是被婶婶拉过来当炮灰的。婶婶非让我去勾引苏唐，我也不是故意的，我这不是喜欢演戏吗？加入了一个剧组，刚好认识了苏唐，我也没想到，就刚好和你的绯闻对象同一个剧组。然后呢？然后。然后看你过生日，我不是作为你妈妈，我想跟你把把关呀。我担心你被娱乐圈这些小狐狸精给迷惑了，顺带帮你看看到底是什么样的人。那你看的怎么样？呃，时间太短了，就多给我几天。我呀，一定让他露出马甲。你演技这么差，有没有想过早就被人家看穿了？呃，这。这我我不知道哎，<笑>哎呦喂，乔乔这是谁呀、啊？哟，这可不是我们家的大明星了，怎么攀上高枝了就不理睬阿姨了？哎，这不是前几天爆红的那个苏糖吗？哦，是哎，本人长得还挺好看的。快录起来，录起来，录起来！哎，怎么不说话？你就这样目无尊长的？当初我父母离婚，我是跟在我妈身边的。你们怎么样和我爸我不管，但是在我这里就是陌生人。陌生人，苏糖，听说你在娱乐圈为了上位被人包养，真的假的？虽然咱们不是亲姐妹，但好歹同为苏家人。你这么做真是给苏家丢脸，没想过爸爸会生气。抱着被包养混进娱乐圈，在我们面前装什么清高？不说话，不说话就是默认了，说不出来了。哎，没教养的东西，果然是没妈养的孩子，就是没家教。什么时候祸害别人家庭的小三都可以这么嚣张？你有什么资格提我们？做小三做出荣誉感了？什么小三不小三的？苏糖，你妈没本事守住自己的男人，是你妈没用，关我妈什么事？我劝你们离我远点，因为看见就恨不得撕烂你们的脸。光脚的不怕穿鞋的，当初被你们整出苏家，我都可以活得好好的。现在我还怕你们，这是有人撑腰了，说话的语气都不一样了。听说娱乐圈的小明星都会被中年老男人包养，这是在老男人那里受了气，现在朝我们这撒气吗？楠楠，你太远一点，别被这肮脏的东西脏了身子。苏糖。你和你那个没用的妈一样，迟早也是被甩的料。你说你除了有这张脸，你还有什么？我警告你，以后不要出现在我面前。你们不配提我吗？下次我见到你，见一次打一次，真是晦气！见一次打一次，真是晦气！妈，他打我，他居然敢打我！宝贝儿，下次妈看到他，一定帮你打回来。我不要下次，我要现在。苏唐现在不大不小，也是个公众人物了。我们就算是打，也不一定要靠手。你等着，妈很快就会让他身败名裂
，你怎么了？刚才出去还好好的，现在回来，这嘴嘟的都能挂油纸了。没什么，遇到两只讨厌的绿头苍蝇，不过已经解决了。你就不好奇柳叔和秦阳的关系吗？我看，你们认识，而且秦阳和你一个姓，应该是你家里人。柳叔是我亲妈，秦阳是我堂弟。什么？我没有想到他会是你亲妈哎，我以为你妈妈会是那种高高在上的豪门贵妇，但是没有想到是这种淘气的风格。而且你们俩的性格反差也太大了吧？要不是你遗传了她的美貌，我还以为你不是亲生的呢。下午有没有空？嗯，我陪你去逛逛。好啊，秦淮。你会不会觉得我很会花钱啊？哎、你看，男人赚钱，不就给女人花吗？对呀、啊，哇，那男人是谁啊？好甜啊！来<笑>吧<笑>。你是不是傻？往离车远的方向跑，以后还要走回去吗？我太紧张，忘了吗？糖糖，你上 M 神的接拍了。M 神是谁啊？一个很牛逼的摄影师，他非常喜欢拍一些街头穿的漂亮的女孩子。你是第一个上他街拍的女艺人呢，已经上热搜了。有了这个，我们说不定就可以进入时尚圈了，说不定以后还能成为影视歌三星巨星呢。你加把油，我赶紧去联系时尚圈的资源。哎，怎么，要多期发展？你的演技嘛，我不做评价。还有提升空间，不过我觉得你会成为一个很好的歌手。为什么？声音非常好听，特别是在床上的时候。嗯嗯嗯、刘阿姨，您找我。昨天我和你见面的时候，秦淮怎么突然出现在现场？你是不是给他打小报告，让他来拆穿我？我怕秦淮误会，确实跟他说过，不过他是自己来的。你是什么时候知道我的身份的？你是不是从一开始就知道我是秦淮的妈妈？所以你故意来接近我，试探我？哎，阿姨，天地良心，你得相信我。我要是一早就知道你的身份，我哪敢跟您套近乎？行，我相信你，但是我还是那句话，我不看好你和秦淮的将来。想好了，现在发。把苏唐被男人包养的事也发出来。那么久，谁知道怀孕没有？说不定还打过胎。妈，你真厉害！打了我的奶奶，我不可能放过她的。从前能对付得了他妈，现在还怕他不成？快发！糖糖，不好了，网上爆出你的黑料了，你快看看！糖糖，到底是怎么回事啊？视频上的这两个人，到底是谁啊？是我的继母和他的女儿。我妈妈病逝后，把我送回了我爸身边。我爸这时候已经娶了继母，他们怕我抢苏家的产业，把我赶出去了。苏家？嗯，就是那个老牌企业。对啊，糖糖。原来你家也很有钱呐！我可没享受过他们的一分钱，也怪我。我们是偶遇，这个视频应该是被围观看热闹的人拍下来的。那既然拍下来了，应该是有完整版的。要不我们去找店长要一下监控？好。嗯。很抱歉，苏小姐，这涉及到个人的隐私。隐私？糖糖在你们店被别人恶意拍视频，怎么没见你们保护他的隐私呢？很抱歉，网上流出的视频并不是我们餐厅或者餐厅内部员工发出来的，应该是客人自己拍摄的。作为餐厅，我们在公共场合下没有权利干涉客人拍摄视频，抱歉。糖糖，要不我们去找秦总吧，他肯定会帮你的。我不想总因为这些事烦他，我们走吧。
，宋小姐，刚刚苏唐要求我们调取监控录像，我已经拒绝了。现在他们已经离开了。好的，你去忙吧，我会让我爸给你加薪的。谢谢宋小姐，那我去做事了。怎么样，我厉害吧？昨天我从洗手间出来，看到那对母女在骂苏唐，我就知道有好料，找了个角度偷偷录了起来。不过我没想到，卖了一份视频给那对母女之后，他们竟然这样剪辑去黑苏唐。是是是啊，你最厉害了。<笑>这家餐厅是你爸开的，你要是不给监控，苏唐也没办法，估计他也洗不清了。我已经想清楚了，苏唐的黑白与否和我一点关系也没有。他现在被网上黑得这么惨，秦淮哥哥那么疼他，一定会帮我洗白的。到时候他就会来找我要原视频了。琳琳，好几天不见，你智商见长啊！秦先生，那个好像是苏小姐。别激动。秦先生来了，今天想吃点什么？我今天来不是吃饭的。前两天我在你这里吃饭，临走时好像遗漏了什么东西，能让我看看你的监控吗？这个，宋玲玲，这次的事又是你搞的鬼。什么叫又？这次的事情跟我一点关系没有。监控拿了。我是有原视频，我可以把原视频给你，但是你得答应我一个条件。首先是我还没想好，等我想好了，我再告诉你。那没得谈了。哎，等等，这件事情。不影响我们两家合作，不会伤害其他，也不会伤害其他人，更不会是让你娶我，可以吗？好。秦淮，我又闯祸了。嗯。你说我每天闯祸，你次次都要帮我收尾，会不会嫌我烦啊？对啊，不过我现在还没有。那意思就是说，现在不会，那以后就别嫌我烦呗。别瞎想，你现在是我的女人，这世界上只有我能欺负你，别人想欺负那可不行。当然。作为你的男人，你闯的祸，我自然要替你收尾，帮你澄清真相。你都知道了，而且已经拿到了监控。哇，秦淮，你太棒了！我去找这个经理要监控，他都不肯给我，竟然肯给你，是不是、啊？他也觉得你长得帅，拜倒在你的西装裤下啦。也，嗯，还有谁拜倒在我的西装裤下？嗯，你今天不是在拍戏吗？怎么有空过来？我这纯粹是为了帮你照看苏唐，好不好？也不知道当初是谁说，这是苏唐第一次拍戏，让我去好好看着点而且苏唐这次的打人风波之后，是不是又是你出现摆平呢？怎么了？有问题吗？你不觉得你对这个苏唐太好了？好到已经不像一个金主对金丝雀应该有的态度了吧？那挺好的，我挺喜欢的。怎么了？是我理解的那种男女之间的喜欢吗？我对他好，我宠着他，全是因为他是我的女人。在这个世界上，我不允许除了我以外的任何东西欺负他。至于其他的感情。
我不会给他的。我敢打赌，你迟早会收回这句话的。走了。嗯糖糖，这一次多亏了秦总及时拿到了监控视频，还了你清白。嗯，对了，你还涨了好多粉丝呢。<笑>爸，苏糖，你还知道我是你妈？你在视频里曝光你妈和你妹的长相，连我的生意都被影响了。你别恶心我了，行不行？我只有一个妈，而且已经被你们害死了。秦淮，阿姨今天杀青，我已经订了一家私房菜馆庆祝。你晚上要不要一起来？秦总，晚上李总跟您约个晚饭。定在哪里？金碧辉煌五五幺八。嗯，知道了。阿姨，秦先生他没有接电话，应该在忙吧？<笑>算了算了。我的杀青宴他都不来，还要这儿子干什么呀？阿姨，我陪您过。哎，苏糖，阿姨，我跟你说啊，阿姨今天来吃这顿饭呢，真的是因为之前你在这里帮了阿姨不少忙。阿姨知道你是个好姑娘，但是我们这样的家庭真的不太适合你。柳阿姨，我只是简单的为你践行一宴。这毕竟是你第一步，也是最后一步戏。明天就要见不到你了，我会想你的。秦<笑>淮，你回来怎么不开灯啊？这衣服……别剪，走。啊！秦淮，你怎么了？今天被脏东西碰了，过来，帮我消毒。啊现在大家都到齐了，今天的任务是找到公园里的五色球。看什么呢？我上次拍的综艺今天播，要不要一起看？好。到下一步线索，一个小时，计时，开始。看着似乎不太聪明的样子。哎，不准说，再说就不看。看吧，反正也没下次机会了。我这次录综艺，发现秦阳挺聪明的。我们有个做家务的任务，他居然是第一。你喜欢这样的男人？对于想要过日子的女人来说，他这样的男人最适合结婚做老公了。不过，我是要在娱乐圈发光发紫的女人，我还没有考虑好要不要嫁的问题。那你想嫁什么样的男人？我想嫁你这样的。反正。你是不会失望你挺有自知之明的。哎呀，这怎么办啊？哎，糖糖，你有份快递，也不知道是谁会把快递寄到剧组，里面该不会是炸弹吧？哎，甜甜，你是不是有被害妄想症啊？我可没见过这种扁平的快递还能藏个炸弹的。嗯，请帖。嗯，是寿帖啊？你记得哪个长辈要过生日吗？嗯，苏唐女士。私定于九月十五日，在景园十一洞，寿诞五贵，祝贺柳珠五十寿辰，恭候光临
，是那个柳阿姨吗？嗯，她是秦淮的妈妈，大概是我之前请她吃饭，她现在要请回来。哎呀，我早就说了柳叔不对劲，你看吧，原来是秦淮的妈妈来查你的底细来了，幸好我可没说她的坏话。秦淮，这个请帖上说的景园是什么地方？在仙女山，司机知道的。你说到时候是你带我去，还是我自己去啊？那我应该穿什么呀？哎，这件怎么样？好看吗？要不这件？对啊，还有你上次陪我逛街买的那件，我还没有穿过呢。你穿什么都好看。但是你不穿最好看。哎呀，秦淮，跟你说正事儿呢。柳阿姨过生日，我到底送什么呀？你妈妈都喜欢什么呀？随便送点儿。啊，先干正事儿、嗯。嗯，珠宝首饰或者锦衣华服。柳阿姨什么没见过啊？这样的礼物肯定不能随她的心意。那要不直接送一个花篮吧？不行不行，太敷衍了，哪有人过生日送花篮的呀？你们两个小声嘀咕半天，讨论什么呢？我一个长辈五十周岁生日宴，给我送来请柬、嗯。我和甜甜在商量着送什么礼物，不落俗套，还能方显心意。这确实是一个难题啊。不过对于他们来说，你送什么都没有太大的意义啊，因为在他们眼里，你再红，无非也就是他们的玩物，用来凸显他们的阶层而已，懂吗？这个长辈是不是对你很重要啊？如果你真想讨他们欢心，送一套茶具就再合适不过了。我知道景德镇新出了一套名师的青花补瓷，限量版，设计独特还实用，送出去啊也算有内涵。秦淮哥哥，我记得我说过，我的办公室不欢迎你。明天不是柳阿姨生日吗？秦叔叔还给柳阿姨办了舞会，我可不可以做你的女伴？不可以。不可以啊！还记得你答应过我的一件事情吗？你还记得答应过我的一件事情吗？如果你要用了人情的话，我可以带你去。明天下午五点，你在景园门口等我。好，那就这么说定了。明天让司机带你去景园吧，宋玲玲让我带她去。啊，好吧。就算再好奇，也不能问。秦淮他想带谁就带谁。明天你穿什么？把你明天要穿的衣服穿给我看看。嗯，好。是不是不好看？你要帮我搭衣服吗？好啊。这件怎么样？领带搭不搭呀？就选这件黑灰色的吧，看起来跟你的裙子很搭。什么意思？他不是和宋玲玲搭伴吗？为什么要跟我礼服融合？你买的礼物我看了，我妈应该会很喜欢。啊啊！你这样，我的礼服会皱的。晕一下就好了，不要推开一个情动的男人。哎，珊珊，你今天办武士大寿啊？办的排场真大。秦阳。哎，谁来这么早？我过去看看。今天很闪耀啊。柳阿姨的生日嘛，就想着打扮的漂亮一点。平时阿姨喜欢喝茶。这是我给他挑选的茶具，你能帮我代为转交吗？好，珊珊，这是苏唐给你送的生日礼物
你要不要打开看看？你就给管家就行了，你过来。等下我会想办法办理情案，你去陪着苏唐走走吧。娘啊，人家都知道我们的关系了，婶婶还不死心呢？去呀、啊，还是那句话，出了事儿我都找。好，我去。怎么样，刘阿姨喜欢吗？当然喜欢，要不然我领着你去到处逛逛。走、嗯，小心点，你穿着高跟鞋。路啊！哎，谢谢你啊，幸好没摔到。苏唐，秦、啊、淮、啊啊啊，你松开我！我怕我一松开，你又摔倒。哪有，我又不是小孩子了。宋莹莹打电话给我，说她已经到了警察了，我去接她一下。秦、啊、淮选了宋莹莹帮你办，你不吃醋？我倒是想吃醋，但似乎没有吃醋的资格。柳夫人，生日快乐！哎呦，谢谢，谢谢，您的身体是越来越好了。哎、哪里哪里呀、啊？<笑>刘阿姨，你好，秦叔叔好。哎，琳琳，来坐我身边，好般配呀、啊！对呀，对呀、啊。别看了，眼珠子都要掉下来。来，先喝一杯果汁。哥，这大庭广众之下，这么秀恩爱，不太好吧？等下第一职务。跳舞，我不会。可是我看到你偷偷看了教学视频。我那只是看了视频，还没有实践过。嗯、我怕把秦大总裁的脚给踩肿。刘姨，我出去一下。秦<笑>淮，我想去一下卫生间。走吧。秦、嗯、淮。我好了，秦淮哥哥，刘姨说宴会要开始了，让你过去帮一下忙。嗯，座位不好受吧？果汁很甜，不知道宋小姐那杯味道如何？你知道什么是锦园吗？是秦家主宅，你这种身份的人。一辈子都不能住进锦园，秦淮哥哥从来没有带你进入过锦园，难道你还看不出来吗？就像古代的小妾再怎么受宠，但永远也成不了正妻。是小妾还是正妻？宋小姐说这些为时过早了吧？如果你真能嫁给秦淮，不用你说，我自然会离开他。<笑>今天啊，是我五十岁的生日，非常感谢大家能够在百忙之中抽出空来参加我的生日宴会。还是那句话，大家吃好喝好玩好，来来来来来来，干杯！来来来，恭喜恭喜恭喜恭喜！恭喜恭喜恭喜今天是你的生日，爱你是我一生的承诺，希望你每年都这么开心。<笑>其实啊，也不怕大家笑话，我今年许下的愿望是希望我的儿子早点结婚，早点生孩子。要是明年这个时候啊，能给我抱个大胖孙子，那就圆满了。不过，亲爱的儿子，待会儿是不是得跟玲玲跳支舞啊？好，妈，祝您生日快乐。嗯，好。林小姐。哎别伤心了，思甜。你在跟着秦淮的时候，应该就能料到这种情况。要被秦家接受，不会容易的。我明白，我都明白。我想开点，今天的宋莲莲只是开胃菜。宋莲莲并不符合秦淮的口味，我肯定你信。
我想告诉你一件事，秦淮七六人。别哭了，哭这么丑，等会儿我哥还以为我欺负你呢。丑也没关系，反正又没人看。哎，舞曲应该快结束了，要不我们一起回舞厅？嗯为什么要回去呢？美丽的苏小姐，我能不能请你跳一支舞呢？抱歉，你都拒绝我两次了。餐厅那次，那次不是演戏吗？我不管，我参加舞会邀请那么多女孩子跳舞，还从来没有人拒绝过呢。可是我真的不会跳舞。苏唐，啊！你们聊，你们聊，我先走了。等你结婚了，我们这段关系应该就要结束了。你很想结束吗？我不想，我也不想做小三，我不想和孟来一样被别人指着鼻子骂，破坏别人的家庭，是个坏女人、贱女人。如果你真的结婚，我不会再打扰。可是我不想结束。好累，先回去吧。我再跟你说一遍，我再也不想看到你。好，好，谢谢导演。哎，就你这状态还拍戏呢？一想到秦淮已经有喜欢的人了，我就好难过，干什么都没心思。你给我出个主意呗，我不想继续放任自己沉沦下去了。我给你出个主意可以，但是呢，千万不要告诉我哥。咱们公司艺人不是都配了艺人公寓吗？你之前一直住秦淮那里，现在不妨搬过去、嗯。只要离秦淮远一点，不就没了这么多困扰吗？这样秦淮不会生气吗？哎，生气也是在乎你的表现嘛。听我的，准没错。这就叫做是欲擒故纵，以退为进。你可以仔细斟酌一下，怎么说？这么晚了，你要去哪儿？公司给我安排了公寓，那边离剧组很近，我打算搬过去。秦先生如果有需要，我可以随时过来。随时过来。你还真是敬业呢，嗯，秦淮，我我只是不想再陷得更深了，只想让我们的关系变得更纯粹一些。关系，纯粹，我们什么关系？你是金主，我就是那个金丝雀，我们不就是这样纯粹的关系？只是越跟你靠近，我越离不开你。我只想将来我们好聚好散的时候，我离开的能体面一些。我不想变成我最厌恶的那种人，惹得你心烦。你走吧。哇，公司说的拎包入住，还真的是拎包入住啊！糖糖，这里什么都有、嗯，我能跟你一起住吗？可以啊，走。嗯。婷婷，我们剧组马上要杀青了，我们多拍两张照片发到微博里，婷婷热度怎么样？好呀，好呀，我来给你拍照。好看，好看。这个角度真的好看，我有点累了，想回去睡了。啊、呃，那赶紧进去休息吧，哦、走吧。怎么办？离开他的第一个晚上，睡不着。原来你也睡不着。哎，这里，坐坐。谢谢你啊，青阳，请我们吃烧烤。不客气，我哥昨天回解元住了，我婶啊嚷嚷着说你们吹了，嗯
我赶紧来安慰一下你。不存在分不分手，我们本来也没有谈恋爱啊。我还想说，你们要是真的分手就好了。什么？哦，我说啊，这里的烧烤特别好吃，我还带了酒呢，今天陪你借酒浇愁。怎么哪里都有你啊，苏糖，你这样可不行啊！吃着碗里的，看着锅里的。宋明明，你什么意思？哼，秦淮知道你偷偷背着他跟秦阳出来约会吗？约会？不然呢？难不成你以为带个电灯泡就能掩饰吗？你胡说八道什么？我们这是朋友聚餐。苏糖，你这么做也没错。柳阿姨连我都看不上，更看不上你。在娱乐圈多捞点，找个男人嫁了更现实点。毕竟，秦淮那是只可远观不可高攀的存在。苏唐，你别理他，女人的嫉妒心啊，就是可怕。对不起，青阳，我不想吃了。这些酒，我能带走吗？秦阳，快快快，这边这边来了来了，糖糖啊，秦淮怎么打电话打到我这儿了？哎呀，我刚刚不小心给秦淮拨了个电话，没事儿，你不用管。哦，那你俩先玩，啊、我先出去了。上上上。啊，好了好了。哎，你去开门，我这边紧张。好好好，我去开门。啊、好，这边交给我。啊，哥，你怎么过来了？哥，你怎么过来了？秦阳，快来救我！啊，我带苏唐在打游戏呢。秦淮，你怎么来了？快进来。这就是你从我那儿搬走的原因。我先走啊，苏唐，你跟我哥好好解释解释。秦淮，你都有黑眼圈了，哼！吃吧，好香啊！你吃过了吗？要不要一起吃啊？你吃吧。这真的是秦淮煮的面条啊？要我喂你吗？嗯，不用。嗯，好吃。秦淮。你喜欢我吗？喜欢。那你是喜欢我的身体，还是我这个人啊？你觉得呢？要抱抱。嗯、你不是饿了吗？是饿，但更想你。跟我回去吧。好，秦总，林总司要再发我一份，没问题的话，今天让他们签合同。好的，秦总。对了，前段时间例会，美国分公司是不是需要一个助手？对，人选我想好了，派秦阳去，你通知他。今天秦总心情好像不错呀。哥，亲哥，我不想去美国呀、啊！就这么定了，你不去也得去。怎么好端端的让秦阳去美国啊？该不会是他这段时间和我走得太近了吧？没错。我刚刚开玩笑的。我是认真的，苏唐，我不喜欢你和别的男人靠得太近。他是因为占有欲，还是喜欢我？怎么，你心疼他？没有，我就是在想，今晚剧组杀青宴，他可能是去不了了。我陪你去。好。不好意思啊，我来晚了。这是苏唐吧？啊，对。我是这部戏的出品人，我姓张
，来，坐这儿，来嘛，坐这儿。苏唐，长得挺漂亮，我们公司最近有一部大制作，感觉很适合你，不如来试试。啊、他没兴趣，你要是能投资两亿，我就能投资两亿美金。秦先生还是这么财大气粗，佩服，佩服苏唐，感谢你能参加这部剧，给我们省了不少的经费。这杯敬你。张先生，我这几天身体不舒服，不能喝酒，真不好意思啊。所以这就有点不给面子了。你的面子值几个钱呢？我在跟苏小姐说话。你又不是他老板，你管得有点宽了吧？我的女朋友，我不能管吗？很抱歉，隐瞒和苏唐的恋情，隐瞒了这么久，他不想被公开，说不想被特殊对待，也因此蒙受了很多不该受的委屈。我今天来就是想告诉大家，苏唐刚进演艺圈，不懂规矩，但是要是有任何人想打苏唐的主意。就是跟我秦淮作对，啊，苏唐，你瞒的好苦啊！看到秦总对你这么好，我实在是太嫉妒了。抱歉，我有点事儿，先走了。谢谢大家，大家也知道我刚进组的时候是什么样子，一个纯情人，连机位在哪儿都不知道。多亏了大家对我的指导还有包容，虽然明天我们就要分道扬镳了。但是大家对我的帮助，我这辈子都不能忘。来，回敬大家一杯，也祝咱们这部剧大卖啊！来来来来来来来来来！好。看你喝的醉成什么样啊！秦淮，嗯，今天，你今天为什么当众宣布我是你的女朋友啊？可能，是我认真了吧？怎么？你不想？我想，我天天都在想。秦淮，我爱你。今天就不折腾你了，好好休息。走吧，回去休息。糖糖，这可是个热门综艺。我们要是进了这个组，我们的热度必涨了。嗯嗯、喂，是子涵吗？你不是说别让我打扰你的生活，主动打电话是有什么事儿吗？哎，说什么混账话！你是我女儿，我说几句气话你就当真了？别绕圈子，进入正题吧。听说你已经和秦氏的总裁秦淮在一起了，我马上六十岁大寿了，你能不能趁我生日的时候带着你的男朋友回来一趟看看我？在干嘛？如果那天不用拍戏，我就回去。你爸呀，我听说你要回去，你可千万别回去！啊，你忘了他们是怎么在暴雨天把你一个人赶出苏家的吗？你难道还没被他们欺负够吗？我没忘，可他毕竟是我爸，我只剩下他一个亲人了。我狠不下心。嗯，小婉珠，你手机响了。昨天折腾我那么晚，我要睡觉、嗯。丫头啊，我是你爸爸，你这两天考虑的怎么样啊？你准备什么时候回来呀？喂，伯父您好，苏唐他还在休息，晚点打给你。你是？我是秦淮，苏唐的男朋友。啊哦，原来是秦总啊！啊，今天呢是我六十岁大寿的日子，你是否有时间赏光啊？一起过来呀、啊！好，一定。你答应了。我们吃完早餐，我带你去挑礼物。我们总不能两手空空的去吧？好。嗯、糖糖，爸爸以为你今天不来了呢。这位就是秦总吧？叔叔叫我秦淮就好。这是我和苏唐给您准备的贺礼，谢谢啊
，秦总您客气了。祝您福如东海，寿比南山。来来，把酒端一杯。怎么不见宋琳琅？她不在吗？琳琅，身体有点不太舒服，一会儿就来了。我们先吃啊。好，来，干杯。来来来，一起吃菜，啊！怎么了？饭菜不合胃口吗？感觉味道有点怪，我去趟卫生间。啊！哟，我当是谁呢？原来是我们苏家的大小姐来了。你想干什么？我不想干什么，我只是想告诉你，人不会一直顺风顺水。别以为找了秦淮当了靠山，你就能高枕无忧。谢谢提醒。<笑>你是谁？这里是女厕所。苏小姐，你又不认识我了，我们可是见过的呀。是你。你赶紧给我出去，不然我要喊人了。喊人？你觉得这个地方，谁会来救你啊？啊！走开！臭娘们！放开我！兄弟，你别这样啊！秦淮，救我！你妹妹不都说了，你还挺喜欢我的吗？你装什么纯洁呢？啊！<笑>没事没事，啊，还不快滚！好好好，糖糖，你这是怎么了？妈，我刚刚在来的路上还看到姐姐跟一个男人去了卫生间，我上去阻止他，他还骂我。你血口喷人，这一切都是你安排的，对不对？姐姐，你在说什么呀？我不过是看到你跟一个男人进了卫生间，你就要把脏水往我身上泼吗？就是，你可不能污蔑你妹妹。秦淮，秦我我没有。我相信你。今天的事，我清楚的很。你要是再使下作手段逼我的话，哼，我不介意让你和你女儿，在今天留下一个终身难忘的回忆。秦先生，你不要生气。今天是我的生日，大家都给我点面子，啊，当然。不过，叔父，苏唐现在的身体状况不适合再在这里，我们先失陪了。吓到了吧？没有，我知道你会来救我的。那个事件没有发生在晚上。我知道，你跟那个男人相亲的时期。我一早就知道，是你继母在背后一手安排。你调查我？你觉得我会随随便便找一个不知底细的女人吗？也对。秦总，公司那边已经催了好几个电话了。知道了。你有事先回公司忙吧，我自己的身体我知道，我没事的。好。苏唐，你怎么了？秦阳，嘘，我偷偷跑回来的。你哭什么呀？我哥欺负你了！你别碰我！对不起，我不是故意的。都打出血印子了，哎，会不会留疤呀？我可是疤痕体质。那那怎么办？我真的不是故意的。哎，你别哭呀，我逗你玩呢。就这伤，怎么可能留疤？你要是还不放心，不如就以身相许。你别胡说八道了。我看你今天好像心情不太好，出什么事了吗？没事。谢谢你，青阳，我真的很感激。没事的话，我就先回去了。
，你回来的事情啊，放心吧，我会跟我哥解释清楚的。嗯，和我哥不一样，我好像喜欢像凋零的花儿一般的苏唐。嗯嗯嗯。喂，婷婷，糖糖，你还记得我说的那个综艺吗？嗯，我打听清楚了。这个综艺唯一不方便的就是要去山区，你看看你想不想去？去啊，为什么不去啊？不用问问秦总吗？上次你分开几天他就过来了，更别说这次会更久，他估计不会同意的。我确定了，你直接跟公司帮我报名吧。哼，要想获得秦淮妈妈的认可，我必须要努力。你回来啦。今天回来这么早，不忙吗？你有什么要跟我说的吗？有啊，我给你买了个礼物，来，看看喜欢吗？无事献殷勤，非奸即盗，是不是有什么瞒着我？没有啦，就是公司拿到了一个录制真人秀，我们的旅途的名额，嗯，要去山区拍摄一个月。我答应了。山区那边冷，多带几件衣服。你同意了？你个没良心的，拿一件破礼物就想收买我？等你去吃个几天苦，你就知道我对你有多好。哎呀，只要你同意我去，别说让我给你买礼物了，你要干什么都行。干什么都行。嗯。这可是你自己送上门来的。啊，等一下，王美国。不管了。哇，我们到了，糖糖，快过来，这里好漂亮呀！你一会儿帮我多拍几张照片。哇，哎、hey, ，好，欢迎去糖。今天我们的剧组全员到齐，我们今天任务是深入山区八千里，走吧，来。这还是我们的旅途吗？我觉得应该叫做山区特种兵拉练，对吧，糖糖？大家先别走，苏唐不见了，已经快四个小时了，他的电话也接不通，应该是没电了。我带了信任，先走走。好，走，咱去那边看看。唐唐，唐唐，救救我！唐唐，我在这儿。我来了，唐唐。唐唐，唐唐，我终于找到你了，唐唐。秋华。你怎么回来？我还以为我再也见不到你了。我在山区得到你失踪的消息，就赶过来了。对不起，唐唐，我来晚了。我手机上有定位，我们先去个安全的地方，好不好？走，小心点，手给我。秦先生现在已经没什么大碍了。从一开始我就知道你给秦淮不会带来任何帮助，你只会做他的后腿。你现在害得他伤了这么重，你开个价吧，拿着钱，赶紧给我滚！我不会离开秦淮的。怎么？我给的钱还不够多吗？的确不够多，因为秦淮在我心目中。是千金不换。哎，儿子，你醒了。秦淮，苏唐，我们回家。妈，我们先回自己家了。再不走，我怕你再继续欺负我女朋友。秦淮，你的伤还没好呢。秦淮，慢点，小心。你说你伤还没有好，干嘛这么着急回来、啊？唐唐，我很高兴。你刚才没有答应我吗，秦淮？我不是一个那么不坚定的人，我认定了的人，就会毫无保留的付出和信任，所以你也不可以轻易放开我的手，知道吗？好，都听你的。嗯。哎，你说你这么不老实，伤口裂开了怎么办？怕什么？这不是有你吗？
。喂，甜甜，我已经没事了。综艺那边咱们可以继续了。糖糖，有件事情我要跟你说一下。嗯，综艺那边要放弃你，什么意思？是秦淮，也不知道他发了什么疯，让公司再也不许给你安排户外活动了。行了，我做了早餐，过来吃。秦总这么忙，还有时间做早餐吗？你怎么了？说话阴阳怪气的。我怎么了？这话应该我问你吧？秦淮，你怎么了？帮别人做决定的感觉好吗？帮我推掉工作，你是不是特别开心啊？你每天看着我拍那些无聊的东西，然后回家，是不是心里就在想，这个女人真傻？你都知道了。是啊。你还准备瞒我到什么时候？准备瞒着我到淡出人们的视野，无事可见，安心去做你这样的金丝雀的时候吗？苏唐，我给你自由，给你衣食无忧的生活，让你免于抛头露面，疲于奔波，这样难道不好吗？这是我的人生，你没有任何权利帮我做选择，你不觉得这样阻碍我的发展，很自私吗？我想让你过得轻松一点，还做错了，那我替你着想，为你好，是我犯贱。你口口声声我阻碍你的事业发展，为了我推掉你那些破工作，在你心里最重要的是不是永远都出名了？是啊，我想红，我非常想红。秦总，你一直很清楚这点，不是吗？很好，滚出去！我现在不想看到你。甜甜。青蛙，他是不是不要我？是不是讨厌我？他都那么对你了，你还想着这个？要我说啊，你就应该狠狠的晾他几天，让他主动承认错误。什么意思？你呀、啊，就是不要主动先找他，让他主动来找你啊。那他要是不来找我怎么办？不会的，秦淮那么喜欢你，他怎么可能不来找你呢？你就听我的，你就先不要理他。让他主动来跟你承认错误，然后你再出现，这一招啊，保管用，放心吧。嗯，嗯看看你啊。你什么时候回来的？我我让他回来的呀。你说你干什么不好？你非得把你堂弟送到美国去啊？我不管啊，你今天必须和杨洋好好聊一聊。我们俩吵架了。我不想让他再继续工作，我想让他来秦氏，跟我一起打理公司。哥，你疯了！当这个念头从我脑海里蹦出来的时候，我也感觉我疯了。可是秦阳，娱乐圈你也清楚，苏唐他很聪明，可是他并不精明。我担心他在娱乐圈受到伤害，我觉得。他更适合朝九晚五、中规中矩的生活。但是哥，你有没有问过苏唐自己的意见？你有没有问过他自己想不想啊？我这是为了他好。既然是为了苏唐好，那就更应该问他自己的意见。所以你的意思是我不够尊重他？不是哥，我觉得吧，爱一个人呢，就应该尊重对方的意见，去让他做自己的事业，而不是用爱的名义去捆绑他。逼他做自己不想做的事情。苏唐他还年轻，不，苏唐的事我自有定夺，无需你再多言。没想到我柳叔聪明一世，竟然生出了个恋爱脑儿子，居然还想让他管理公司。既然现在他俩吵架了，那么就是离间的最好的时机。来了，月姨啊！我知道你跟秦先生吵架了，秦先生专门派人送了礼物过来，他让我一定要亲手交给您。他，如果您没有其他事情，我就先走了。嗯。
秦氏晚宴。你看，秦淮身边这个女人和我好像。这是单小姐吗？我听别人说的，单家的女儿和秦淮是发小。这单小姐和秦小姐长得好像啊！是你看她们的眼睛。哎，他们俩气质好像啊。这衣服怎么回事？是秦淮，他在羞辱我，他真的不要我了。不可能吧？这中间一定是有什么误会。那个女人就是你之前提到过的那个人吗？就是她，单家你应该听说过吧？就是那个地产大亨，单子安是单家的独生女。她从小和我哥是一起长大的，两个人是青梅竹马。我哥从小就一直很喜欢她。不过后来，她嫁到国外去了，结婚了，离婚了，昨天刚回国。在我看来，我哥包养你，就是因为你和单子安长得相似。好。啊啊啊混蛋！你别凶什么，我就好了。为什么要这个？钱华，你混蛋！糖糖，你听我说，我没有给你发物邀请函，又没有让人给你送礼物。至于聚会，是我妈的意思。我求他明日写着你的名字，你堂堂秦氏总裁，敢做不敢承认，传出去不怕被人笑话吗？你冷静一点，糖糖，我为什么要羞辱你？我害你都来不及了。你相信我好不好？刚刚和你站在一起那个人叫单子安，对吧？你怎么知道的？我知道，我家世过，也不讨柳阿姨喜欢。这么多年，你是不是一直都把我当成了她替身？糖糖，你在说什么？我在陈述事实。你是不是特别后悔公开了我们之间的关系，所以你才出心尽力的逼我退出你的圈子？哎，青阳，你怎么来了？呃，苏唐在吗？在里面，快进来吧。哎。苏唐，如果你是来安慰我的，不用了。我知道你现在最需要什么，苏唐。我得到一个好的电影剧本，我觉得你可以去竞争主演，我们一起搞事业。事业果然是女人最好的保养品，你看看你现在容光焕发的。我之前只是觉得进娱乐圈可以多赚点钱，但是现在我发现，我是真的喜欢演戏，哪怕哪怕秦淮反对，我也想演。秦阳，苏唐，你的艺人合同被我哥公司那边压住了，我没有办法跟导演聊。那怎么办？我有个办法，不过需要你协助我。唐唐，你不生气了？我，我不知道。你要去公司上班吗？怎么，你要跟我一起去吗？别去好不好？我想跟你好好聊聊。秦淮，要是你知道了我骗了你，你再也不会原谅我了吧？
大功告成。你怎么看起来心不在焉？秦淮，我……秦总吗？苏小姐的合约我已经收到了，我知道贵公司对苏小姐一直很看重，所以您放心，我们这部剧啊，一定会让苏小姐的事业更上一层楼。哪个苏小姐？你说的什么意思？就是苏唐啊，秦总，您不会是想违约吧？合同上写了违约，可要赔两千万呢。怎么回事？我再问你最后一句，到底怎么回事？是我让秦阳帮我去偷续签合同，秦淮，你不能阻止我去拍戏。又是秦阳。秦阳少爷，我哥呢？你怎么来了？我刚在门口的时候就接到导演电话。哥，糖糖喜欢拍戏，你就放他去拍，又能怎么样了？糖糖也是你能叫的。秦阳，是不是我一直以来太惯着你，让你们两个联合起来骗我？啊！秦、啊、阳，你没事吧？糖糖。只要你不去拍这部戏，今天的一切我都可以当做没发生过。我一定要去拍，所以你宁愿跟我分手，也要去拍戏，是吗？苏唐，你要敢出这个门，以后就别回来了。我们走吧。等一下，苏唐，你记住，从今以后，你跟我在乎半点瓜葛。我秦淮对天发誓，以后不会再管你任何事。你以后出了什么事，不要来找我。好，叔叔，珊珊，对不起，我不是想善用秦家公章的。<笑>这事儿啊，做得好，他俩终于分开了，事儿还要谢谢你呢。做得好。我去一趟卫生间，离他远一点，他不是你能碰的，能不能碰不是你说了算。你再说一遍，我我喜欢上他，是发自内心的喜欢。秦阳，她是我的女人。别以为你叫声我哥，我就不会对你怎么样。如果我说不呢？秦阳，你给我记住了，要是让我再看见你去找他，别怪我对你不客气。你已经把他推开了，是你先不要他的。他现在想跟谁在一起，是他的自由。秦阳，你们干什么呢？干什么呢？都给我住手！这是怎么回事啊？我是不会放弃的。啊！秦淮呀，从小到大我有说过你一句吗？你今天为了一个苏唐，在家里跟弟弟大打出手，这样对吗？你怎么说秦阳呢？兄弟妻不可欺，苏唐是我的女人，别人想都不要想。来，秦淮，你知不知错？我没有错。秦淮。你想都不要想，那个小明星进我的家门，趁早死了这条心。唐唐，秦阳，你怎么在这儿？你脸上的伤怎么回事？我和秦淮打架了，你会信我吗？什么？为什么？为了你，你信吗？苏唐。我喜欢你。你说什么？我喜欢你。不知道从什么时候就开始喜欢了。我知道这样不好，但
，可我真的控制不了自己的心。秦阳，我们是不可能的。我喜欢秦淮，我会等你的，不管结果如何。那秦淮有没有受伤啊？啊，不是，那你的伤怎么样了？你都看到了，疼死我了！你别担心了，秦淮就被我婶儿打了一巴掌而已。秦、啊、淮，秦淮，你怎么喝这么多呀？糖糖。糖糖，你是回来看我了吗？我就知道你不可能离开我。秦淮，秦淮，你放开我！秦淮，不放下，你是世界好的方向。曾经给过的牵挂，你说还依然牵挂。你怎么来了？苏唐，看到我过来，你很害怕。我以为你不会想再见我了。都这个时候了，你还不承认是吧？别墅的摄像头可是二十四小时开着的。那你去问保安啊，秦淮，我都等你半天了，订的餐都要上了。知道了。你们一起来的，你就是那个苏唐吧？我叫单子安，是秦淮的好朋友。你好，上次见你和我穿一样的衣服，没好意思打招呼。我们俩还真是挺像的。还是不承认是吧？我哪里都没去。你们吗？我该拍戏了。苏唐，有本事你永远别承认！唐唐，谢谢你给我借风，你跟我出来，你那个小女朋友不会吃醋吧？我还以为是谁呢，原来是单大小姐。宋玲玲，你阴阳怪气什么态度啊？我劝你最好不要惹我。你是想挑起宋家和单家两家的争斗吗？单子安，你也太把自己当回事了，真搞笑！宋玲玲，别闹了。秦淮哥哥，单子安刚离婚想回国找夏家，你不要苏唐也就算了，怎么还跟一个离过婚的女人搞在一起啊？什么？秦淮哥哥，单子安是离了婚才回国的。苏唐虽然比不上我，但我宁愿是他陪在你身边。这样，我还能说的好看点。哼，宋玲玲刚才说的是什么意思？你离婚了？我，我不是故意要隐瞒你的。我好不容易从阴影中走出来，所以就没有说。你说我当初怎么就眼瞎看上那个猪狗不如的东西？刚开始结婚的时候，他对我那么好，后来他天天家暴我，我真的坚持不下去了。所以我才选择回国的，真是个畜生，竟然这么对你！你别太伤心了，既然离开那个人渣，就回国好好开始，嗯、重新生活。嗯、秦淮，是我之前放着眼前的人不好好珍惜，所以现在还有机会吗？我已经有想要珍惜的人，我还有事，先走了。单小姐，你让我拍的照片我都已经拍好了。好，相信你明天不会让我错误。糖糖，你快看！你好，这位，再往右边一点。男人都是大猪蹄子，这才多久，又和别的女人闹绯闻？我早就有心理准备了，我早就说过，这种有钱的男人都是借一个爱一个，你走的时候就不应该真心的。甜甜。你先让我一个人安静看剧本吧，爱情没了，不能连事业也丢了啊！嗯。孟
晚你也来参演这部戏啊？对啊，要不然我来这儿干什么？你没事吧？苏唐，这边姐姐这个角色定孟晚了。苏唐，你不必这样看着我。一开始孟晚知道这个角色，原本要定你，她不想抢了你的位置。是我认为孟晚比你更合适。他的演技有目共睹，你虽然很好看，但缺少姐姐身上的人气。我知道了，甜甜，你说我的演技是不是很差劲啊？哎呀，说什么呢？我们糖糖的演技已经进步了很大一截了，好吗？而且你已经尽自己最大的努力了，他们选不到你是他们的损失啊，对不对？说的对，只要我全力以赴，就算这个角色没有争取到，也只能说是我的演技不过关。嗯哼，苏唐，秦阳，你怎么来了？你忘了这个剧本是我找的，我听副导演说了你的事，就立马过来了。没事儿，我的抗压能力很强大的。我刚刚跟导演商量过了，他说有一个角色定你没有问题。真的？导演说没问题就没问题。好，我也想试试。那这个角色呢，需要一些戏剧知识。我刚好认识一名戏剧老师，那你愿不愿意见一面？好啊，谢谢你。那我来看一下我们接下来需要准备的工作。好，等等，秦先生，你坐。秦总怎么会来这里？唐唐，我是来找你的。秦淮。我们关系早就断了，是你先不要我。你真的误会了，唐唐，我对你是认真的。我和单子安只是朋友关系，我们之间的问题根本不是这样的。我现在除了演戏，什么都不想想。只能活这一天，曾经与你深深相唐唐，秦总好像这次是真心的，他又来楼下等你了。那个人是单子安吧？秦总他，子安，你怎么？我特意过来找你的，明天可不可以陪我吃晚饭？我最近总是梦见那个男人家暴我，我睡不好。好，你明天处理完工作就去。对了，苏唐住在这里吧，不然加上他一起。他最近很忙，不用了。好吧，我得想个办法，让苏唐彻底离开他。你约我见面，是有什么事吗？脸都吓白了。苏小姐还真是我见犹怜啊！你当初也是这样，让秦淮对你心软的吧？你说什么？哼，我说什么你还不清楚吗？当初要不是我出国，你以为有机会能待在秦淮身边？哼，你不过是我的替身吧？现在我从国外回来了，我希望你也能有点眼力，离秦淮远一点。我跟秦淮早就没有关系，没有关系吗？你以为我不明白你的把戏吗？想要凭着你那张跟我相似的脸上位，我没有。你让我离秦淮远点，那为什么不自己好好的，让他三番五次的来打扰我？还是说，你压根儿就没有走进秦淮心你管不住他，苏唐，你最好明白，秦淮去找你，那也只是因为他还没有玩腻。你最好能摆正你自己的地。你以为秦家的大门是你这种猫猫狗狗能随便进来的？有时间跟我在这儿说这些，倒不如好好想想办法，要怎么才能走进他心你怎么来了？怎么，你也觉得我很讨人厌，不想见我吗？你怎么了？我刚刚去见苏唐了，晚上大家一起去吃饭，谁知道他？这件事是不是有什么误会？唐唐他人很好的，我们这么多年的情分，你不信我？子安，我知道你是好心，不过最近我也在思考跟他的感情
，你不用再帮我。好，我知道了。单小姐怎么有空给我打电话呀？我想让你帮我教训一个人。是哪个人那么不长眼，敢惹单小姐不高兴啊？一个娱乐圈的小明星，拍了两部戏就真以为自己能飞上枝头当凤凰？我不管你用什么办法，都要让他身败名裂。糖糖，恭喜你啊，拿到这个角色，谢谢你啊，我们好好合作。对啊，那接下来。还得继续拜托我们梦娃老师教我演技啦，苏小姐啊！不好了，秦总，苏唐不见了。什么？人不见了？不是让你们派人跟着他？我们刚刚派了几个兄弟跟着他，但那帮人都太警惕了，我们也不好跟得太紧，就就在片场附近跟丢了。喂，带我过去。苏唐，苏唐，苏组长，这个秦淮来的这么快，对这个苏唐还真是上心。唐、嗯、导，唐、嗯、导，你没事吧？你千万不要有事啊！坚持住，我送你去医院。苏小姐没有生命危险，但是由于头部受到撞击，可能需要一段时间恢复。你走吧，秦总，你找我，三天之内把他们给我找出来。是。唐唐，睡在这里，你有没有感觉好一点？秦淮，你怎么不开灯啊？唐唐，相信我。我一定会治好你的眼睛的，一定会。眼睛？我的眼睛怎么了？我的眼睛？我的？等只是头部受到了撞击，过段时间会好的。他要是我一辈子都看不见了怎么办？唐唐，那我就养你一辈子，我一定会找最好的医生，买最好的药。为什么要对我这么好？不值得。因为我。喂，子安，有什么事吗？他们出了点事，我就不过去了。唐唐，刚才子安来电话了，说他父亲过几天要办一个房地产行业的论坛，想邀请我参加，我拒绝他了。我现在有空啊，就陪在你身边。我累了，想睡了。好，相信我。我一定会治好你的，你先好好休息。秦淮，苏唐，啊，来，你怎么下来了？秦淮，我现在除了眼睛的伤，其他都已经好了，我想回到剧组。行，为什么？你现在眼睛失明了，等伤好了再说。可万一我的病好不了了呢？反正后期只剩一个瞎子的戏份，我这样回去，说不定效果更好呢。我不能让整个剧组等我一个人啊！唐唐，退出娱乐圈吧。不可能。唐唐，你好好想想，我本来就不想让你在娱乐圈里待。这次如果不是我及时赶到，你将面临什么后果？我不想再看到你受伤。如果你缺钱，可以养你一辈子，你想做什么都可以，但是唯独这件事我不能答应。秦淮，你把我当什么了？我不想再跟你保持以前那样金主与金丝雀之间的关系，我想有我自己的人生，做自己喜欢的事情。苏唐，我们一起经历了这么久，你还把我当你的金主是吗？我，秦淮，这次你能来救我，我很感激，但是我们还是做回陌生人吧。我们就当从来没有遇见
，子豪，你还有没有急？麻烦你给甜甜打个电话吧，让她来照顾。以后我就不麻烦你了。不可能，你只能留在我的身边。病好之前，哪儿都不能去。今天甜甜 ，M 晚，苏糖今天来了没有？我我先去一下。没有。秦总不让我跟苏唐联系，也不让我去看他，而且这两天大家都在说苏唐耍大牌，随意嘎戏，真是气死我了！你出去跟剧组人说一声，现在苏唐是我朋友，以后谁敢在剧组里说他的坏话，就是跟我孟晚过不去。好、啊，嗯、啊，对了，去找一下柳叔，我怀疑现在秦淮不让苏唐出门，现在能制住他的只有佟妈妈。苏唐呢？秦总说了，没有他的允许，苏小姐不能和外人接触。外人？我可是你主子的妈！睁大你的眼睛，好好看看，赶紧让我进去。夫人，秦总交代了，您如果实在想进去的话，还是跟他说一声吧。如果他愿意的话，我就放你进去。你们秦总不让我进去，无非就是我不同意他们俩在一起。现在如果苏唐真心喜欢我儿子，那我还是愿意支持他。你让我进去问一下他啊。冷静，糖糖，是我，我是柳阿姨。阿姨，我知道你什么意思，我不会再纠缠秦淮了。等我的眼睛好了，我就会离开。今天你的小助理来找我，我是要带你出去的。什么？一会儿啊，他来接你，你就赶紧跟他离开，可别牵扯到我儿子。小王啊，你进来一下。我儿媳妇啊，想吃一下永福路的那个糕点，你去帮她买一点啊。可是，可是什么呀？可是，她现在既然是我儿媳妇，难不成我还会害她呀？再说了，她现在眼睛看不见，难道你还担心她跑了？赶紧去吧，去吧，啊！好的。糖糖，我带你离开吧。糖糖呢？走了。走了？你知不知道他现在看不见？你先让他一个人出去，万一出了事怎么办？他自己愿意走，我也拦不住啊！哎，你是怎么跟我说话的呢？我可是你妈。秦淮，有事好好说，别吼你妈。妈，就算他是个瞎子，这辈子我也非他不死。要么你接受，要么。你就等着秦家断后吧。你，哎，秦总，你怎么来这儿了？无聊，随便逛逛。啊，你人都到这儿了，就不好奇苏唐是怎么在眼睛看不见的情况下把戏演好吗？秦淮，苏唐他其实很喜欢你，但是你们的距离太大了，他没有安全感。追女生要花点心思，懂没有？啊，秦阳，是你，谢谢你，幸好你来了，不然我就要出丑了。你知道吗？今天柳阿姨突然跟看管我的保镖说，我儿媳妇想吃糕点。儿媳妇，你知道？我听到他说这几个字的时候，有多开心吗？虽然知道是假的，但我还是高兴。我是不是很没出息啊？秦阳，你怎么不说话？糖糖，这么晚了还排练呢？很晚了吗？我也看不见，现在是白天还是黑夜？孟晚，我想休息了，你能送我回酒店吗？秦阳，我们就先走了。秦淮，你在干什么呢？有什么事吗？我是想找你吃饭。我最近公司很忙，没事不要来找我。苏唐，上次没弄死你，我这次一定不放过你。
你最近天天陪他对戏，是不是也觉得他演技越来越好了？嗯。苏唐是一个特别好的女孩子，还特别上进，你一定要好好珍惜她。今天是她的杀青戏。好，看。恭喜恭喜恭喜！我去另外一家了。恭喜！你今天太棒了，杀青，我的梦也醒了。再见了，我以后也许真的没办法再拍戏了。这回终于等到你了，看你往哪走！你们想干什么？婷婷，怎么了？有几个小混混围着我们，唐唐，我们该怎么办呀？你们有什么事冲着我来？别伤害其他人！哟呵，这小妞胆子还挺大呀！哼，老大你怎么了？哎，我的腿！终于等到你了，兄弟们，把他给我抓起来！抓起来！苏小姐，实在是不好意思，让您受惊了。你们没事吧？啊，你是？我们是秦总派过来保护您的人。秦淮。苏小姐，这两个人就先交给我。我先让人送您回去休息。好。说吧，是谁给你的胆子，让你劫持苏唐？我，我求您放过我。我也不知道他叫什么名字，我只知道大家都叫他单，单大神。单子涵。单子涵，你还真是好本事。竟然连我也没在。秦淮，你在说什么？我听不懂。听不懂是吗？没关系，你马上就明白了。苏唐，单子安，苏唐，你想干什么？我想不死，<笑>如果我说我想要你死呢？秦总，单子安不在住所。不在，不好，唐唐有危险。单子安，你要想清楚了，我死了你也好不到哪儿去，警察是一定不会放过你的。还有，你有家人，有朋友，而我只是一个不起眼的小明星而已。你为什么要因为我而毁了你的一生呢？我的一生，苏唐，你是真不明白吗？我的一生，因为你彻底毁了。你说你到底有什么好的？一没有钱，二没有背景，光长着一张跟我相似的容貌，就能让秦淮对你死心塌地的，甚至是你眼瞎了都还忘不了你？难道说，上次的事情是你干的？我失明也是因为你，当然了，你这个蠢女人，怪就怪我当初没有一下子弄死你。你，我到底哪得罪你了？你要这么对我，当然是你挡了我的路了。凭什么你就能得到秦淮的心？凭什么你们要跟我抢秦淮？他本来是喜欢我的。难道就凭你长了一张跟我相似的容貌？单子安，你看，把他给我抓起来，送到警察局，把他所做的一切全部通知给媒体知晓。我要让他、他们单家生不如死，身败名裂。苏唐，你这个贱人，你给我等着！<笑>秦淮，这样真的好吗？他毕竟是你的心上人。你真是个傻瓜！直到现在，你还没有明白我的心意吗？唐唐，这么多年以来、嗯，我似乎一直在等待一个可以让我心动的伴侣。遇到你之后，我发现我沉沦了。原来我想要遇到的那个人，已经出现了。是我不好。我没有早些向你表明我的心意，让你一直备受不确定的情绪干扰，直到那天晚上，我借着秦阳的身份和你在一起的时候，我才发现，原来你吸引那个人一直都是我，唐唐，我一直爱的人都是你呀、啊。你的意思是
，这些天陪着我的人都是我。那要是我以后一辈子也看不见了怎么办？那我就养你一辈子，我来做你的眼睛，糖糖，我爱你。清怀，我等这一天好久了，我好开心，我也爱你。糖糖，我能看见了，恭喜你啊，糖糖，这是阿姨给你带的营养品，记得让秦淮炖给你喝。阿姨，你阿姨想通了，你们俩在一起啊也不容易，我相信我儿子的眼光，也相信你对秦淮的心，以后啊我再也不反对了。谢谢阿姨，谢谢叔叔，真是太好了。昨晚的电影节你看了吗？我跟孟晚双旦影后。我知道，我也有个礼物要送给你。什么呀？糖糖，嫁给我好吗